vai pegar. Agora, tem um outro caso curioso também envolvendo o Rio de Janeiro, não capital, e que está diretamente ligado ao goleiro, o ex-goleiro Bruno. Vocês se lembram do ex-goleiro Bruno, que matou a Elisa Samúdio? Claro que sim, né? Que foi condenado a tantos anos de prisão, lá que cumpriu pouco mais de 10 anos de prisão e tal. O goleiro Bruno, ele foi solto. Ele foi colocado em liberdade recentemente. Isso foi no ano passado. E tudo que envolve o Bruno chama a atenção. Porque, pô, o cara cometeu um crime terrível. Um crime absurdo. Mandou matar a mãe do próprio filho. Todo mundo está cansado de saber da história terrível que envolve esse cara. Agora, há algumas coisas chamativas. Uma delas tem a ver com o um registro que eu vou mostrar para você agora. Registro de, acho que ontem, anteontem no máximo. Anteontem no máximo. O goleiro Bruno, o ex-goleiro Bruno trabalhando. O ex-goleiro Bruno seguindo a vida dele ali, indo de casa em casa e tal, fazendo sabe o quê? Entregando móveis. Ele está trabalhando, trabalhando numa empresa, fichado numa empresa, entregando móveis. Imagina, você compra uma geladeira lá ou um sofá, Aí você está lá na sua residência, chegam os carregadores, um deles é o goleiro Bruno. Imagina o susto, hã? Acho que dá para se assustar, não dá não? A Karine Roma está ao vivo conosco, diretamente da sala digital, porque é claro que esse assunto está dando o que falar. Esse assunto está circulando e muito aí na internet como um todo, né Karine? Muito boa tarde a você, bem-vinda, querida. Oi, boa tarde, Joel. Pois é, as buscas pelo nome do goleiro Bruno aumentaram no Google, né? Ele é o segundo brasileiro mais buscado aqui no Brasil. Isso por causa desse vídeo que eu vou colocar agora aqui pra gente ver, que viralizou nas redes sociais, dele trabalhando como montador de imóveis em uma loja lá... Na zona, lá no Rio das Ostras, na zona norte do Rio de Janeiro, né? No, no interior, na zona norte do litoral do Rio de Janeiro. Então, esse vídeo viralizou bastante nas redes sociais. Ele está respondendo em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Foi condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato e ocultação do cadáver da Elisa Samúdio e também pelo sequestro do filho Bruninho. E é importante, Joel, a gente falar também que ele, esse caso aconteceu em 2010, quando ele ainda era goleiro do Flamengo, né? Claro, com certeza. 2010, era goleiro e tal, foi preso, pagou a cana dele, só que mesmo ele tendo pago a cana, é estranho você ver o cara, né? Ele tem que seguir a vida dele, isso é... tá dentro da legalidade, tá dentro da lei, mas é estranho, como eu disse. Imagina aqui, ó, põe na tela cheia esse vídeo, se possível, ali. O cara chegando para fazer as entregas e tal. Acho que não tem quem não se surpreenda, né? Pô, o cara entrando lá, descendo um armário, uma estante, não sei o quê. Ah, vamos montar o móvel aqui. Acho que quem recebeu pela primeira vez esse cara em casa deve ter se surpreendido e feito esse vídeo aí, olha lá. Ó. E ele se escondendo ali e tal. É legal, mas é, é maluco você ver isso. Mesmo porque ele ficou pouco mais de 10 anos preso, né? Um cara que pegou uma pena aí de mais de 20 anos. E aqui no nosso país é desse jeito. Mas é isso, eu acho que não tem quem não se assuste ao ver o goleiro Bruno entrando dentro de casa. Assunto que não à toa está circulando pra caramba aí nas redes sociais. E a nossa... nas redes sociais não, na internet também como um todo. Por isso que a Karine Roma hoje resolveu trazê-lo aqui para dividi-lo com vocês. Porque através da parceria com o Google, nós temos acesso às coisas que estão sendo buscadas na internet no Brasil inteiro. Karine, muito obrigado, viu? Um abraço para vocês aí, parabéns pelo trabalho.